خیلی از مصیبت های بزرگی که بر سرمون اومده غالبا از طرف اشخاص نبوده بلکه از طرف سازمان هایی که بعضی از اونها بزرگتر از کشورها هستند و بیشتر اونها میتونن بر زندگی صدها هزاران و بلکه میلیون ها نفر تاثیر بذارن سازمان ها چطور فکر میکنن؟ خب بیشتر مواقع فکر نمی کنند و دلیلش این نیست که نمیخوان بلکه به این خاطره که واقعا نمیتونن چون کسانی که در این سازمان ها هستن بیش از حد از جر و بحث می ترسن. در چند نظرسنجی از مدیران اروپایی و آمریکایی دست کم 85 درصد اونها قبول داشتند که در محیط کار مسائل و نگرانی هایی داشتند که می ترسیدن ابراز کنند. ترس از اختلاف، ترس از درگیر شدن در جر و بحث هایی که نمیدونستند چطور حل و فصلش کنند و احساس می کردن که اون رو می بازن. 85 درصد واقعا درصد بالاییه. معنیش اینه که سازمان ها غالبا نمیتونن با هم فکر کنن. و این یعنی افرادی مثل اکثر ما که مؤسسی رو اداره کردیم و زحمت کشیدیم تا بهترین کارمندها رو پیدا کنیم اکثرا در استفاده بهینه از اون افراد شکست خورده ایم. اگر میخواییم از مشاجره نترسیم باید به اون مثل یک نوع فکر کردن نگاه کنیم و بنابراین باید در این کار ماهر بشیم چند وقتی پیش با مدیری به نام جو کار می کردم که برای شرکت پزشکی کار می کرد. جو روی دستگاهی کار می کرد که خیلی باعث نگرانی شده بود. فکر می کرد خیلی پیچیده است و این پیچیدگی باعث میشه شه به خطا بالا بره و به مردم صدمه بزنه. اما وقتی به آدم های دور و برش در شرکت نگاه می کرد، به نظر نمی رسید کسی اصلا نگران باشه. برای همین دلش نمی خواست چیزی بگه. اما نگرانی دست از سرش بر نمی داشت. تا جایی که بالاخره فکر کرد تنها کاری که می تونه بکنه اینه که اون شغل رو که خیلی دوست داشت ول کنه. در نهایت جو و من راهی پیدا کردیم تا نگرانیش رو مطرح کنه و چیزی که اتفاق افتاد چیزی بود که تقریبا همیشه در چنین مواردی رخ میده معلوم شد که همه دقیقا همون سوال ها و تردید ها رو داشتن حالا جو دوستانی داشت که میتونستن با هم فکر کنن و بله مشاجره و بحث و جدل زیادی پیش آمد اما همین به اونها اجازه داد خلاق باشن مسئله رو حل کنن و اون دستگاه رو تغییر بدن خب چطور میشه چنین گفتگوهایی رو بیشتر و آسون تر کرد؟ دانشجویان دکترای دانشگاه دلفت ملزم هستند پنج مقاله بنویسند و بعد از اونها دفاع کنند. موضوع مقاله ها اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که کاندیداهای دکترا بخوان و بتونن در مقابل مقام های بالاتر ایستادگی کنند. به نظر من این سیستم فوقلاده ایه و عقیده من باید این مهارت ها رو به کودکان و بزرگ سالان و در همه مقاطع آموزش بدیم. حقیقت اینه که اکثر فجایه عظیمی که شاهد اون بودیم به ندرت ناشی از سری یا پنهانی بودن اطلاعاته. اونها ناشی از اطلاعاتیه که آزادانه در خارج و دسترس همه هست. اما ما آگاهانه چشممون رو به روی اونها میبندیم. چون نمیتونیم یا نمیخوایم با اختلاف و جر و بحث ناشی از اون دست و پنجه نرم کنیم. 
اما وقتی جرأت کنیم سکوت رو بشکنیم یا وقتی جرأت کنیم ببینیم و مشاجره کنیم به خود و اطرافیانمون این توانایی رو میدیم که درباره موضوع به خوبی فکر کنیم. اطلاعات آزاد عالیه. شبکه ارتباطات آزاد ضروریه. اما با آزاد کردن اطلاعات کار به پایان نمیرسه. این تازه آغاز راهه. Openness isn't the end. It's the beginning. 